الأخيرة اي نعم انا بالجامعة لكن ما عندي كلاسات ولا شيء انا جاي اجمع بوكيمون كان يا مكان في سالف العصر والاوان كان في واحد اسمه سليمان انتقل وعاش بين الامريكان وبدا يروي الحكايات من يوم سموه الناس روميكان يا الله الخير والخيرة أنا رايح الكافي اليوم وبسولف شوي عن البوكيمون Thank you guys. البوكيمون جو تستخدم تقنية اسمها الواقع المعزز او اوجمنتد رياليتي. ما راح اتكلم بالتقنية هذه بتفصيل لان صديقي علي العزازي تكلم عنها بالتفصيل وبالصور وبالوثائق. ممكن تراجع هذا الفيديو. واقع معزز وواقع افتراضي. وللتبسيط دعني اخذك معي في جولة سريعة الى هذين الواقعين والى احد المعارض المستقبلية. رأيت نماذج كثيرة لهذين الواقعين الجميع يتبارى لخلق هذا النوع من الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز ما الفرق بين هذه النظارة وهذه النظارة لكني أنا بتكلم يعني بشرح بسيط Augmented Reality أو AR أو الواقع المعزز هو تعزيز الواقع بصور خيالية من خلال أجهزتنا سواء جوالات أو نظارات إلكترونية أو آيباد أو غيره من الأجهزة المحمولة تخيل يوم الأيام رحت الحديقة اللي جنب بيتكم ولقيت ناس مجتمعين وكذا وقاعدين يصورون وتستخدمون أجهزتهم بشكل غريب فسألتهم قلت لهم وش السالفة وش عندكم قالوا والله جالسين نحل واجب العلوم ولا واجب الاحياء، جالسين نصور الكائنات والنباتات اللي هنا وقاعدين نستكشف الخلايا والفرق بين الخلايا اللي موجوده في هذا النبات والخلايا الموجوده في هذا النبات، هذا هو الخيال اللي انا ابغى نوصل له، واقع جدا جميل، ليش؟ لانه يخلي التعليم ممتع، والمفروض يكون التعليم ممتع، لانه اذا كان ممتع راح نتعلم اكثر وبشكل افضل، بتخيل معكم الان مجموعه من المواد وبعطي عليها واجبات ممكن نستخدم فيها تقنية الاوجمنتد رياليتي بتخيل اني بدخل على طلاب وبعطيهم واجب حلو ابغاك تتخيل معي انك انت الطالب اللي بتاخذ هذا الواجب وتحله هي افكار خياليه ممكن يكون قريب الواقع بعيد عن الواقع المهم انها تستخدم تقنية الواقع المعزز الحصه الاولى حصه رياضيات والدرس عن حساب المثلثات الواجب اللي اعطاني اياه الاستاذ اليوم يقول احسب طول الضلع اكس اذا كان طول زد 10 واي يساوي 5. فكره التطبيق اللي بتساعدنا بحل الواجب ان نجيب الكاميرا ونحطها فوق المساله وهي بتعطينا ارشادات وشرح كيف نحل السؤال. الحصة الثانية حصة أحياء وبالمناسبة هذه من أحب المواد عندي الدرس اليوم عن الخلايا والواجب اللي علينا اليوم أن نعرف الفرق بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية فكرة التطبيق سهلة جدا كل اللي عليك أنك تجيب شيئين تبغى تستكشف هل هم خلية حيوانية ولا نباتية أنا مثلا جبت بيض ونعناع سلطت الكاميرا على أول شيء اللي هو النعناع وأعطاني صورة الخلية النباتية ولما وجهت الكاميرا على البيض أعطاني صورة خلية حيوانية وبكذا حلينا واجب الأحياء الحين وقت الفسحة خلنا بطلع برا شوي لا عاد هذا كائن صدقي مو بوكيمون صرنا نستمتع بالبوكيمونات أكثر من الأحياء الحقيقية اللي قدامنا توكلهم تعطيهم أكل ما أدري ليش دائما حنا نبعد عن الواقع ونروح للخيال ونصير نستمتع بالخيال اللي هو أقل جودة وأقل جمال من الواقع يس ثانك يو نوح الحمام على الغصون 
شجان ورأى العزول صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من أنا من ثانك يو الرجال ما جلس يلعب بوكيمون جلس يلعب مع كائنات حقيقيه شغلت الكاميرا وببدا الاحق الطيور الحقيقيه عشان التقط لها صوره شوف هذه مثلا يا سلام صورت اول طائر في الطائر هنا والله اطلق من البوكيمون يا سلام <تصفيق> والله فعلا خلق الله عز وجل اجمل يا اخي امتع وحقيقه وله بخيال طيب خلونا نجرب لعبه البوكيمون طبعا انا في منطقة حيوية اللي هي الجامعة، ما يحتاج اشرح وش فكرة البوكيمون اصلا، ابى اجرب الحين بسيط بوكيمون، شوفوا هذا مثلا طائر كذا وتحمس ويطير، يلا اخ ايش دعوة؟ بعيد لهالدرجة يا سلام صدناو يلا شكله علق شكله علق شفتوا كيف؟ في الحياة الواقعية الحيوانات ما تعلق تستمر وتتامل في خلق الله من دون ما يعلق عليك السيستم ورجعنا لكم بعد الفسحه في حصه الكيمياء حصه الكيمياء سهله جدا هو مو بواجب بقدر ما هو نشاط الاستاذ طلب منا نستكشف نوعين من المواد وانا ما عندي المواد صراحه لكن عندي هالتطبيق هذا اللي مجرد ما اختار الماده يتخيلها لي قدامي على الكوب ويصبها لي ويطلع لي الناتج والتطبيق ساعدني على استكشاف الناتج من خلط المواد في بعضها وبكذا حليت نشاط الكيمياء من دون أي معمل ولا شيء الحصة الرابعة حصة إنجليزي وفكرة التطبيق اللي بيساعدنا نتعلم إنجليزي سهلة جدا كل اللي عليك انك تشغل الكاميرا وتدور على اي شيء قدامك ومجرد ما تثبت الكاميرا عليه بيطلع لك اسمه بالانجليزي هذا تيب مثلا وهذا ماج اما هذه فهي بوسترز اما هذه فهي تري كل هذه مجرد امثله للتطبيق اللي بيساعدني استكشف كل شيء حولي من دون ما احتاج لا مترجم ولا قاموس ولا شيء فقط اصور الشيء اللي ابغاه اعرف معناه ويكتب لي اياه بالانجليزي وبس كانت هذه بعض الخيالات اللي قاعد تتخيلها كيف ممكن نستخدم تقنية الواقع المعزز في التعليم اعطيتكم بعض الواجبات اللي ممكن تستفيدون منها أبغاك أنت برضو تسبح معي في الخيال وتتخيل معي أحد المواد اللي عندك في المدرسة كيف ممكن نستخدم فيها تقنية الواقع المعزز أبغاك تفكر بشكل جنوني خيالي بعيد عن الواقع جدا المهم أن نستخدم هذه التقنية في التعليم ارسلوا لي الأفكار كلها في التعليقات وبقراها كلها وبس هذه النهاية وهنا تنتهي الحكاية هذا الكيس مليان حلويات شكلت أنواع مختلفة وحطهم في هذا I was saying this is way better than Pokemon <laughs>